प्रकृति और जीवन अनुष्ठान अपन सबा के स्वागत बांगलेश जीव वैचित्र प्रकृति और परेश नाना विषय नहीं अनुष्ठान प्रकृति और जीवन जीवन और प्रकृति एके अपर गभर भाव जड़ित नद नदी जलवायु गाचपला प्राणी सम्पर्क सचेतनता और कर्णिया तुले धरते अनुष्ठान दर्शक मंडली विश्वव्यापी प्रतियत ध्वस हे बनभूम मत मूल्यवान प्राकृतिक सम्पद तई बन संरक्षण सचेतनता बृद्धि प्रति बचर एकुशे मार्च आंतर्जा बन दिवस पालित है बन संरक्षण करते हम बनभूमि सम्पर्नते विकल्प नहीं आजकल पर्व बांगलेश वैचित्रमय बनभूमि नहीं चलो देखे आसि बांगलेशर चिरसबुज बन नहीं किस तथ्य और चित्र प्राकृतिक सौंदर लीलाभूमि बांगलेशे वैचित्रमय बनभूमि गड़े उठे एसब बनर मध्य चिरसबुज बन अन्तम बांगलेशर पहाड़ी अंचले चिरसबुज बनगुलर विस्तृति र पहाड़ी चिरसबुज बनगुलर विशेष वैशिष्ट्य हे बचर को बन तर सबुज रूप हरए ना देशे मूलत चिरसबुज एवं मिस्र चिरसबुज दुईरण पहाड़ी बन देखा जाए ग्रीष्मंडल अंचले अंतर्भुक्त हवाय पहाड़ी बने प्रचुर परिमाणे बृष्टिपात पहाड़ी बने नाना प्रजा उद्भिद जन्मे पहाड़ी बने कैक स्तर उद्भिद देखा जाए नीचे स्तरे थे बिरुद गुल्म प्रभृति छोट छोट उद्भिद चिरसबुज बने एक जिन सब समय देखी कैक धरण गाच आ एक गाच हे जरा खूब छोट एके बारे जरा बुशर मतन झोप जंगल मतन छड़िए पड़े और एक हलो जेटे मध्यम आकार गाच जे गाचगलो तरह थे छोटोटार ऊपर बड़गुलो तरह हे कि बड़ गाचगलो नाना स्तर आई क्यों एखे बनगुलोते नाना धरण प्राणी आोट प्राणी बड़ प्राणी सबधरण प्राणी एवं से ही झोपजार बन जंगलगुलो क्योंकि आज के हारिए जान परेशर विभिन्न जगार के सूतरा प्रकृतर यही झोपजार एवं बन जंगल जेम उपकारी तेमनी बन्यप्राणी क्यों खुबी उपकारी तर अस्तित्व क्यों टीके थको एरा ना थे अस्तित्व हारिए जाए माझारी स्तर उद्भिदे मध्य रही डुमुर चालता छातीम बाश प्रभृति और उचु स्तर उद्भिदे मध्य रही गर्जन ढाकिजाम चापाल गामार प्रभृति वृक्ष जतियों उद्भिद
এসব উদ্ভিদ বন্য প্রাণীর খাদ্য ও আবাসস্থলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা পাহাড়ি বনের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই বনে বিভিন্ন প্রজাতির মত প্রজাপতি ফোরিং মাকুরসা দেখা যায় এরা ফুলে ফুলে উড়ে উদ্ভিদের পরাগায়নে সাহায্য করে পাহাড়ি বনের অন্যতম আকর্ষণ বন্য প্রাণী এর বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে পাখি এই বনে বাংলাদেশের বেশ কিছু দুর্লভ প্রাণী বিচরণ করে পাহাড়ি বনের সর্বত্র অসংখ্য ছড়া রয়েছে ছড়াগুলো পাহাড়ি বনের প্রাণ আবার ছড়া থেকেই উৎপন্ন হয় পাহাড়ি নদী নদীগুলো পাহাড়ি বনের ভেতর দিয়ে একে বেঁকে বয়ে চলেছে এইসব ঝর্ণা ছড়া ও নদী চিরসবুজ বনের প্রতিবেশ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও বিভিন্ন কারণে এই বনের চিরায়ত রূপ হারাতে বসেছে বনভূমি ধ্বংস করে কৃষিকাজ নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন বাঁশ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণ ইত্যাদি কারণে একদিকে যেমন চিরসবুজ বন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অন্যদিকে পাহাড়ি ঝর্ণার জলপ্রবাহ কমে গিয়ে ছড়াগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে ছড়াগুলো শুকিয়ে যাওয়ার প্রভাব পড়ছে সেখানকার নদীগুলোর ওপর ফলে নষ্ট হচ্ছে পাহাড়ের প্রতিবেশ ব্যবস্থা তাই চিরসবুজ বন ও পাহাড়ি ঝর্ণা রক্ষায় সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন তবেই ভালো থাকবে চিরসবুজ বন ভালো থাকবে পাহাড়ি প্রতিবেশ আমাদের দেশের মধ্যাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে যে বনভূমি দেখা যায় তা শালবন হিসেবে পরিচিত শীতকালে অধিকাংশ গাছের পাতা ঝরে যায় বলে এই বনের অপর নাম পত্রঝরা বন রুক্ষ ও প্রাণহীন প্রকৃতির মাঝে খণ্ড খণ্ড শালবন এক অনন্য প্রতিবেশ ব্যবস্থা চলুন দেখে আসি বাংলাদেশের পত্রঝরা বন নিয়ে কিছু তথ্য ও চিত্র বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় বনভূমির মধ্যে শালবন বা পত্রঝরা বন অন্যতম দেশের মধ্যাঞ্চল ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই বনের অবস্থান শীতকালে এই বনের অধিকাংশ গাছের পাতা ঝরে যায় বলে এটি পত্রঝরা বন হিসেবেও পরিচিত পত্রঝরা বনের প্রধান উদ্ভিদ শালগাছ বলে অনেকে এটিকে শালবন নামেও ডাকে
তবে শাল ছাড়াও এবনে জারুল করই আমলুকি সোনালু বহেরা হরিতকি বট শিমুল পলাশ সহ পাঁচশোর বেশি প্রজাতির উদ্ভিদ দেখা যায় এখানে অনেকগুলো শাল গাছ বড় বড় আর এত সুন্দর সবুজ হয়ে আছে দেখেই মনটা ভালো হয়ে যায় শাল গাছের বৈশিষ্ট্যই হলো এরা একেবারে সোজা সোজা উপর দিকে উঠে যায় তবে এই শীতকালে গিয়ে কিন্তু সমস্ত পাতা ঝরিয়ে দিবে এবং সারা বনটা তখন কিন্তু এই রকম শুকনো পাতাতে ভরে যাবে এই রকম পাতায় পুরো মাটিটা ঢেকে যাবে এবং তারপরে হাঁটলে কিন্তু তখন শুকনো পাতার মর্মর শব্দ এখান থেকে আসে কিন্তু তো শালবনের ওটাও আরেকটি সৌন্দর্য শীতকালে আর এই গাছ কিন্তু অনেক উপকারী গাছ একসময় কিন্তু এটা দিয়ে কনস্ট্রাকশানের কাজ হতো যেটা আমরা বলি শালবল্লি শালবল্লি দিয়ে পাইলিং হতো নানা কাজ হতো কিন্তু একসময় তারপর ইলেকট্রিকের পোল হতো খুব শক্ত গাছ আর এর কাণ্ড থেকে কিন্তু এর গাছগুলো ছড়ায় পাশাপাশি এই গাছের কিন্তু এক ধরনের ফুলের মতো বীজ হয় যেটা উড়ে উড়ে বিভিন্ন জায়গায় পড়ে সেখান থেকেও কিন্তু গাছ জন্মায় তো সুতরাং শাল গাছের কিন্তু মৃত্যু নেই কিন্তু শাল গাছ কিন্তু এভাবে বংশ বৃদ্ধি করেই যাচ্ছে যুগের পর যুগ যেই কারণে এখনও এই শাল গাছগুলো ভালো আছে হ্যাঁ আমরা অনেক জায়গার থেকে এদের নির্বংশ করে ফেলেছি কেটে কিন্তু যেখানে ন্যাচারালি আছে সেখানে তো ভালোই আছে এই ধরনের বন আমরা যত বেশি আমরা রক্ষা করব ততই কিন্তু নির্মল বাতাস আমরা উপভোগ করতে পারব আর এই গাছ তো আমাদের অক্সিজেন দিচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড শুষে নিচ্ছে তো সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু শাল গাছ যেমন অন্যান্য গাছও কিন্তু নানা উপকার করে যাচ্ছে আমাদের আশপাশ থেকে সুতরাং গাছকে কিন্তু রক্ষা করতে হবে গাছ ভালো থাকলে আমরা ভালো থাকব আর গাছ ভালো না থাকলে কিন্তু আমরাও ভালো থাকব না এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও ভালো থাকবে না দেশটাও ভালো থাকবে না এসব উদ্ভিদের উপস্থিতি শালবনের প্রকৃতিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে রুক্ষ প্রকৃতির হলেও শালবনে বৈচিত্র্যময় বন্যপ্রাণীর বিচরণ দেখা যায় শালবন বিভিন্ন প্রজাতির পাখির স্বর্গরাজ্য এ বনে প্রায় সব ধরনের পাখি দেখা যায় শালবনে ঢুকতে ঢুকতেই একটা ফিঙ্গে পাখি পেয়ে গেলাম একেবারেই আমার সামনে বেশ কয়েকটি বুলবুলি পাখি এবং ছাতারে পাখি দেখতে পাচ্ছি এইদিকে আর এ পাশে দোয়েল এইখানে যদিও শাল গাছের অধিক্য এর সাথে সাথে কিন্তু ছাতারে পাখিরও বেশ ভালো সংখ্যা মূলত এই শালবনে এখন ছাতারে পাখিগুলো টিকে রয়েছে ঢাকার আশেপাশে আর এখানে ওদের জন্য খাবারও আছে পোকামাকড় আছে এবং এখানে বেশ লতা গুল্ম এবং ঝোপঝাড় থাকাতে ওদের বাসস্থানেরও একটি ভালো একটা ব্যবস্থা এখানে
এসব পাখি শালবনের প্রতিবেশ ব্যবস্থার ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তবে বিভিন্নভাবে বনভূমি ধ্বংস বনজ সম্পদ আহরণ ও পরিবেশ দূষণের কারণে শালবনের অস্তিত্ব হুমকির মুখে শালবনের জন্য ক্ষতিকর এমন কর্মকাণ্ড থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে তবেই ভালো থাকবে শালবনের পরিবেশ প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্যের এক অপূর্ব সমাহার আমাদের দেশের ম্যানগ্রোভ বন এই বনের বৈচিত্র্যময় গাছপালা একদিকে যেমন প্রাকৃতিক রক্ষা কবচ হিসাবে কাজ করে তেমনি বন্যপ্রাণীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আবাসস্থল চলুন দেখে আসি বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ বন নিয়ে কিছু তথ্য ও চিত্র অবারিত সবুজের সাথে নদী খাল সমুদ্র ও জীব বৈচিত্র সব মিলিয়ে অপার সৌন্দর্যের অধিকারী মায়াবী সুন্দরবন এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একক ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী অববাহিকায় অবস্থিত সুন্দরবনের মোট আয়তনের ষাট শতাংশ বাংলাদেশে অবস্থিত এই বন উনিশশো সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে রামসার সাইট হিসেবেও খ্যাত এই বন নামকরণ নিয়ে একাধিক মতবাদ প্রচলিত থাকলেও মনে করা হয় সুন্দরী গাছের প্রাচুর্যের কারণেই এই বনের নাম হয়েছে সুন্দরবন অসংখ্য উদ্ভিদের মধ্যে সুন্দরী গেওয়া গড়ান কেওড়া পশুর বাইন হেতাল গোলপাতা হারগোজা কেয়া ধুন্দুল ছইলা কাঁকড়া টাইগার ফার্ন অন্যতম সুন্দরবনে একটি প্রধান যে গাছ সেটা হচ্ছে গরান এবং এই গরান গাছ কিন্তু সুন্দরবনে সব জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় কেওড়া আছে সুন্দরী আছে এবং গরান এই গরান কিন্তু যেই লাকড়ি দিয়ে আমরা নানা ধরনের রান্নাবান্না হয় সেটার জন্য কিন্তু এই লাকড়ি ইউজ হয় প্লাস মধু আর এইখানে সুন্দরী গাছের একটি সমস্যা হয়েছে যে আগামারা রোগ এবং ফাঙ্গাস অথবা স্যালাইনিটি কারণে যে রোগটি হচ্ছে সুন্দরী গাছের সেই রোগটির কারণে অনেক সুন্দরী গাছ কিন্তু মারা গেছে এবং এটা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে এবং সেই গবেষণা যত বেশি আমরা করতে পারব এই সুন্দরবন যে আমাদের রক্ষা কবজ ঝড় ঝলোচ্ছ্বাস থেকে সেই সুন্দরবনকে কিন্তু ভালো রাখার দায়িত্ব আমাদের সবার সুতরাং যত বেশি এটা নিয়ে গবেষণা হবে যত বেশি অ্যাওয়ারনেস হবে তত কিন্তু আমরা এই সুন্দরবনকে ভালো রাখতে পারব এবং সেই কারণেই কিন্তু সুন্দরবনে যাবতীয় যত ধরনের গাছ বন্যপ্রাণী এবং যে ইকোসিস্টেমের যেই কাজটি হচ্ছে সুন্দরবনকে ঘিরে সেটাকে কিন্তু রক্ষা করা সংরক্ষণ করা আমাদের সবার দায়িত্ব পানিতে লবণের পরিমাণ মিষ্টি জলপ্রবাহের মাত্রা এবং ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী সুন্দরবনের উদ্ভিদ অন্যান্য এলাকার উদ্ভিদ থেকে আলাদা
বাতাস থেকে অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্প নেওয়ার জন্য কিছু গাছের শ্বাসমূল থাকে বাইন কেওড়া সুন্দরী গাছ এসবের মধ্যে অন্যতম গর্জন গেওয়া ও গরম গাছের আছে ঠেসমূল যা গাছকে নরম মাটিতে আটকে রাখতে সাহায্য করে সুন্দরবনের বিখ্যাত উদ্ভিদ গোলপাতা অনন্য বৈশিষ্ট্যের প্রতিবেশ ব্যবস্থা থাকায় সুন্দরবন বৈচিত্র্যময় বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত এখানে পাখি স্তন্যপায়ী উভচর ও সরিষ্রীপ সব ধরনের বন্যপ্রাণীর উপস্থিতি রয়েছে বিশ্বব্যাপী বিপন্ন প্রাণী বাংলাদেশের জাতীয় পশু বাঘের প্রধান আবাসস্থল সুন্দরবনের গভীর অরণ্য প্রজাতিগত বৈচিত্র্যের দিক থেকে সুন্দরবনে পাখি সংখ্যা সবচেয়ে বেশি মাছ খাওয়ার জন্য বসে রয়েছে এখানে খুবই সুন্দর সুন্দরবনে একটি বড় পাখি হচ্ছে ইগল এই ইগলটার নাম হচ্ছে সিন্ধু ইগল এবং এই সিন্ধু ইগল কিন্তু দেখতেও যেমন সুন্দর ওর অবয়ব খুব ভালো এবং ও কিন্তু খুব ক্ষিপ্র গতিতে কিন্তু এই নদীর থেকে মাছ ধরে এবং বড় মাছ ধরে কিন্তু এই সুন্দরবন এলাকাতেই কিন্তু এরা বসবাস করে সুন্দরবন সরিষ্রীপ ও উভচার প্রাণীদের অন্যতম আবাসস্থল এই বনের খাল ও নদীগুলোতে লোড়া পানির কুমির দেখা যায় এছাড়াও আছে বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাং অনন্য জীব বৈচিত্র্যকে আশ্রয় দেওয়ার পাশাপাশি সুন্দরবন অর্থনৈতিকভাবেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতি বছর এ বন থেকে বিভিন্ন ধরনের বনজ সম্পদ আহরণ করা হয় এছাড়া সুন্দরবন দেশি বিদেশি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে বিবেচিত প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্দরবন বর্তমানে বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মানব সৃষ্ট বিভিন্ন কর্মকাণ্ড প্রধানত দায়ী হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলীয় এই বনাঞ্চলটি বর্তমানে হুমকির মুখে মিঠা পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় সুন্দরবনের পানির লবণাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে এতে গাছের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য কমে যাচ্ছে এবং এসব উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল বন্য প্রাণীও আশ্রয়হীন হয়ে পড়ছে তাই প্রাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন ইতোমধ্যে সুন্দরবন এবং এখানকার জীব বৈচিত্র সংরক্ষণে বিশেষ কিছু স্থানকে সংরক্ষিত এলাকা এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে সুন্দরবন রক্ষায় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিশ্চিত করা হলে টিকে থাকবে সুন্দরবন বেঁচে থাকবে বাংলার অহংকার সুদি দর্শক বন উজার হলে ভারসম্যহীন হয়ে পড়বে গোটা পরিবেশ তাই বনভূমি সংরক্ষণের কোনো বিকল্প নেই বন ভালো থাকলে 
ভালো থাকবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুন্দর প্রকৃতিতে করে সুস্থ জীবন এই আশা নিয়ে শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন